¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, un placer. La verdad que es un, es un buen dato, es, un, es una buena noticia y, y bueno, obviamente sos eh, quien ha llevado a cabo la misma y quis, quisiera que vos la cuentes. Sí, la verdad, como bien vos explicabas, eh, ayer se, se, se votaron la creación de cuatro nuevas delegaciones en la ciudad que tiene que ver con, con el incremento de, de, de la población o la, de, la, la intensidad demográfica o la densidad demográfica, digamos, que fue creciendo en cada uno de los barrios que son Villa Castel, eh, Villa Garibaldi Sicardi, eh, El Rincón y Los Porteños Las Banderitas. La uh -huh. verdad es que había una, una demanda muy fuerte de los vecinos y bueno, y por suerte ayer, eh, por unanimidad, se sancionó por todos porque la verdad que a pesar de, de que yo fui el, el autor de la iniciativa, la verdad que hubo un acompañamiento muy grande de todos los bloques, había también un proyecto de, de Arteaga de la creación de Villa Castel y uno específico de, Jar, de Jazmín de... De, la, de Villa Garibaldi y Sicardi, pero, pero esta iniciativa la firmaron también Gabriel Brera, Lorena Riego, eh, eh, formó parte también eh, Gastón Crepo, Marcela Farroni. La verdad que fue un trabajo y un consenso de todos los bloques y se llegó a, a la creación de estas cuatro delegaciones que, que era una necesidad de, de muchos vecinos de La Plata y bueno, y por suerte ayer se pudo votar antes de que termine el año. Es bueno que lo marques y es bueno eh, que todos los bloques se pongan de acuerdo en este tipo de cosas porque acá no puede haber ningún tipo de diferenciación ni mucho menos. Todos estamos de acuerdo que no se puede este, trasladar a toda la gente primero por una cuestión lógica, a, 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 digamos, a la, a la cuestión urbana, al, al, al centro de la ciudad, sino que también son necesidades de lugares que han crecido muchísimo y que ustedes seguramente con el Consejo han analizado el índice de crecimiento para establecer estas nuevas delegaciones. Estas son las primeras, puede haber algunas más seguramente, ¿no? Por lo menos en este proceso de este año y el año que viene, eh, nosotros generamos el, el, la plata en el presupuesto para la creación de las cuatro delegaciones para el año que viene, digamos, está contemplado. Bien. Yo creo que el año que viene ya no va a haber cre creación de nuevas delegaciones. Uh -huh. Y la verdad que tiene que ver también con, con, una, con una necesidad de, de la misma la mismos vecinos del barrio que ellos, Villa Castel, la verdad que tiene una asamblea muy organizada, que, que trabaja todos los días y que estaba necesitando y pidiendo desde hace bastante una delegación. Lo mismo que Sicardi, el crecimiento de claro. Sicardi en la ciudad ha sido muy, pero muy grande en los últimos 10 años y se ha creado, generado unas constru una cantidad de construcciones y de vivienda que, que la verdad que necesitaban tener. Y el objetivo de la delegación es llevar el Estado al barrio, llevar el Estado cerca de la gente, no solo para que puedan acercar una denuncia, un reclamo, un pedido de luminario, un bacheo, etcétera sino para también para que puedan hacer trámites. Eso también implica la delegación, la descentralización. Claro, Nosotros claro. estamos yendo a, hacia que se puedan, el año que viene, y se hacen 10 centros en la ciudad eh, comunales, la, la, el retiro de, digamos, el proceso de la licencia de conducir, y queremos llevarlo el año que viene a, la, a las 22 delegaciones. Lo mismo con lo, todo lo que tiene que ver con APR, para poder imprimir una boleta, para pagar una boleta, para hacer un trámite. Lo mismo queremos avanzar en obras particulares y en y en comercio, con ventanilla, bueno, ese es el proceso que tiene que ver con descentralización, con, con que uno pueda realizar cualquier cualquier actividad que tenga que ver con el municipio a pocas cuadras de su casa y no tenga que venir hasta el centro a poder realizar un trámite. Eh, da, la, da la sensación también de que esto va a abrir seguramente algunos puestos de trabajo más, ¿no? Porque se van a acomodar este, muchos sectores que por ahí tenían que trasladarse hasta el mismo corazón de la ciudad, ¿no? Sí, es la idea, es la idea que se puedan generar algunos algunos cargos. Una parte también va a ser reasignada de, de personal que está en otro lado y se va a pasar a otro lado, no sacando de las delegaciones que se dividen, sino de algunas delegaciones. Nosotros te, estamos trabajando eh, en poder sacar, de, de, digamos, de, del palacio, de la torre, gente, y que vaya, empiece a trabajar más en las delegaciones y ese es un poco también el objetivo. Y obviamente que también se van a crear nuevas vacantes porque porque al funcionar una nueva delegación, claro, claro. tanto de cooperativistas con trabajo, con el tema de, de empleados administrativos y demás, se van a tener que generar las vacantes que también están contempladas en el presupuesto. Seguramente es una buena noticia que recibe toda la gente en voz tuya. Eh, ayer, lamentablemente, recibíamos la noticia que el SAME no va a estar en la ciudad, por lo menos hasta el año que viene, este, y bueno, de alguna manera era sopesar esta, esta situación. Contame qué proyecto de acá a fin de año, si es que hay alguno que pueda llegar a salir, que pueda ser beneficioso para la gente o que tenga ya este, eh, medio cocinado la historia como para que podamos dar alguna buena noticia acá a fin de año No, principalmente lo que estamos trabajando ahora tiene que ver con, con el presupuesto hoy está todo focalizado en eso y, y seguramente se va a estar este, aprobando antes de que antes de no sé si el 30, que es la última sesión el miércoles que viene, uh -huh. o haremos una extraordinaria para el 7 
Eh, y también estamos trabajando ahí, que lo quiero destacar, una ordenanza de, de Lorena Riesgo que viene presentando, de, de, que presentó a mitad de año, sí. que también lo hemos hablado con la Federación de Instituciones, que tiene que ver con, con una duplicación de, del monto que recibe las bibliotecas populares en, en la ciudad de La Plata. Eh, así que eso también, si Dios quiere, va a salir antes de que termine el año, y es de Lorena, y la verdad que, que hay que reconocerlo, porque ella lo estuvo trabajando, y, y también hay un consenso generalizado para, para avanzar en ese sentido. Bien, Después me... hay, cosas, hay algunos convenios puntuales, que, uh -huh. y algunos barrios de vivienda, y algunas cosas que seguramente se van a votar antes de fin de año, pero tienen que ver con barrios, barrios muy particulares, como la semana pasada, que se aprobaron los convenios de, de vivienda, eh, eh, en realidad de urbanización, con el Malvinas 2, con el barrio, este, eso fue unos meses antes, con el barrio de, de Alto de San Lorenzo, con mil postes de luz para para un barrio de, de, de Romero, en realidad todo lo que es la séptima, Romero, Olmos y demás, son asentamientos y trabajando en la urbanización de la ciudad. La verdad es que estamos muy contentos con lo que va a pasar el año que viene, yo tengo mucha mucha fe, viene un, un gran presupuesto de la provincia de Buenos Aires, como nunca, uh -huh. la provincia de Buenos Aires el año que viene en La Plata va a poner 3.400 millones de pesos en obras concretas que van a poder disfrutar todos los vecinos, y la verdad es que no lo ha hecho eso nunca en la historia de la ciudad de La Plata, en la historia de la provincia de Buenos Aires, así que la verdad que esos montos son casi un presupuesto municipal entero, y además de los convenios que venimos realizando, y, y, y digamos, y la plata que también baja de nación, más nuestro presupuesto que va a, va a rondar los cuatro mil y pico de pesos, y son prácticamente entre 900 y mil millones de pesos en obra, la verdad que creemos que, que el año que viene va a ser un gran año de muchas obras en la ciudad, donde le van a mejorar la calidad de vida a los vecinos de la ciudad de La Plata. Está muy bien. Bueno, recordamos entonces los cuatro nuevos, las cuatro nuevas delegaciones que se crean para todos aquellos que obviamente por ahí no tienen la chance de comprar un diario, de informarse como corresponde. ¿En qué lugares van a estar establecidos? Van a ser El Rincón, que bueno, ahí en la parte del límite con Villaliza y Arturo Seguí, uh -huh. La Banderita Los Porteños, que ahí también tomamos una parte entre medio de Citibel y, y parte de Romero, eh, Villa Castel, que Villa Castel lo que se hizo fue dividir, sacarlo de Bonet, digamos del centenario para el lado de la autopista, en la parte que antes formaba parte de Bonet, ahora va a ser eh, Villa Castel, y después dividimos la delegación de Arana, eh, eh, digamos en el sur de la ciudad, eh, en la parte de todo lo que tiene que ver con, con Sicardi y Villa Garibaldi, porque muchos también le llaman Sicardi, pero hay un eh, Villa Garibaldi es un barrio de los más históricos de la ciudad, de uno de los primeros, te diría. Y, y que también lo reconocimos porque porque también tenía una identidad, bueno, ahí está la Quinta de Alto y demás, emblemática para todos los platenses, sí, sí. Y, y bueno, y, y se genera la delegación en Cijar de Villa Garibaldi que va a trabajar en conjunto. Fernando, un fuerte abrazo, gracias, y me parece que es una muy buena noticia eh, que vos le estás dando, y también es una muy buena noticia que todos los bloques se hayan puesto de acuerdo y que trabajen juntos en pos de los beneficios de la ciudad. Eh. Un fuerte abrazo. Abrazo grande, Walter. Gracias, eh. Fernando Ponce, el presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata. Eh, buena, eh, la participación. Este, bueno, lo marcaba de Gerardo Jazmín, de Marcela Ferroni, de José Arteaga, de Oscar Baudagna, de Gabriel Bruera, de Lorena Riesgo. Me estoy comiendo algunos, seguramente pido mil disculpas. ¿Quién? Bien. Crespito, me olvidaba del amigo Crespo este y, y bueno, de todos aquellos que en definitiva Bregan para que eh, En este caso es tan importante eh, Que vos tengas en tu lugar eh, Donde poder pagar las cosas No tenés que trasladarte hasta la ciudad de La Plata Y donde también reclamar Donde pedir luminarias, donde pedir el bacheo Donde pedir este que te corten el pasto Bueno, bienvenido La ciudad creció un montón Y estas cosas son necesarias Es más, son indispensables la tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La tecla en vivo.